Herkese tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz gibi e, motif çalışması yapacağım. Mozaik motif yapımı diye görebilirsiniz videomda. Bu şekilde hanımlar oldukça eğlenceli ve pratik bir şekilde oluşturulmuş. Bu motifin yapımına birlikte başlayalım isterseniz. Şimdi e, bunu bebek battaniyelerinde ya da normal bir battaniye olarak da motifleri elde ederek birleştirip o şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi e, yapımına ipimi e, pamuklu ipleri tercih edebilirsiniz. Bu şekilde halka yapıp sihirli halkamı oluşturuyorum. Orta kısımdan başlayacağım göbek kısmında. Şu şekilde yaptım ve bir iki tane zincir çektim. Şimdi iki tane zincirimi de sayarak tığımın başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. Bir iki. Bu şekilde gördüğünüz gibi zincirle birlikte bir iki üç tane ikili trabzanım oldu. Araya bir iki üç tane zincir çektim. Tekrardan tığımın başını dolayıp bu şekilde yine üç tane ikili trabzan elde edeceğim. Bu motifimi e, renk olarak iki sıra aynı rengi kullanıp yapabilir ya da e, sürekli renk değiştirip bir sıra farklı bir renk bir sıra başka bir renk alıp o şekilde de uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. İki üç tane yine zincir çektim araya bu şekilde yine sihirli halkamın içerisine dördüncü ikili trabzan grubumu elde etmiş oldum şimdi araya yine bir iki üç tane zincir çekiyorum ve başta çektiğim iki zincirin üzerindeki tepeye batıp bu şekilde ip kaydırma tekniğini kullandım Şimdi buradan yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın şu boşlukları şimdi şuradaki köşe kenarlara yapmaya başlayacağız. 4 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Boşluğun içerisine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Araya 3 zincir. 1, 2, 3. Yine tığımın başına doladım. Bir. Aynı boşluğun içerisine yine üç tane ikili trabzan elde ettim gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde araya bir zincir çekiyorum. Şimdi diğer köşeye geçeceğim. Tığımın başına doladım. Bir. İki. 3. Üç. 3'lü trabzan elde ettim. Araya 3 tane zincir çektim. 1 2 3. Yaparken gerçekten keyif alacağınızı düşünüyorum. Bu model benim çok hoşuma gitti. 1 yine diğer köşeye geldim. Ee, şu köşelere geçerken aralara birer zincir çekiyoruz unutmayın. 3 tane ikili trabzanımı yine yapmış oldum. Ve tekrardan araya 1, 2, 3 zincir. Yine aynı köşenin içerisine 1, 2, 3. Bu şekilde yine bir zincir araya en sonki köşeme geçiyorum. Tığımın başını doladım. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın şurada en başta 4 tane zincir çekmiştim. En son ki bu ikili trabzan grubunun 3. trabzanı olmuş olacak o. Yani şöyle göstereyim hemen. 1. ikili trabzanımı yaptım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanı yapmak yerine bir iki üçüncü burada dört tane zincir çekmiştik hatırlıyorsanız. 
Üçüncü zincirimin içerisine geçip ip kaydırma tekniği ile gördüğünüz gibi birleştirmiş oldum. Şimdi burada bir zincir çekip hemen iki sıra beyaz ipimi uyguladım. Bu şekilde modelimde. Şimdi renk değiştirip hemen diğer rengime geçiyorum. Burada ben sarı ipimi alıp devam edeceğim. Şimdi istediğiniz herhangi bir köşeden başlayıp şu şekilde yaparsanız daha sağlam olacak. Şöyle bir zincir yapın. ipinize ve sabitleyin. Bir iki tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Yine bakın köşelerdeyim. Burada modeli oluşturacağız artık. Mozaik modelimizi. E, çektiğim iki zincirde trabzandan sayıp 3 tane yine ikide trabzan elde ediyorum. 3 tane oldu bakın. Araya 1, 2, 3 tane yine zincir. Aynı köşeye boşluğumun içerisine 1, 3 tane ikide trabzan daha. 2 ve 3. Bu şekilde. Araya bir zincir. Bakın şu köşeye geçmiyoruz. Şimdi dediğim gibi burada modelimizi artık oluşturacağız. Şuradaki boşluğun içerisine geçeceğim. Yine burada ikili trabzan yaptım. Birinci ikili trabzanım bu şekilde. İkinci ikili trabzanımı yapmak için bir tığımın başını iki defa doladım. Uzun trabzan yapacağız. Bunun içinde alttaki gördüğünüz şu gruba ikili trabzanların ortasındaki trabzandan şu şekilde arka kısmından tutup öne doğru geçerek bu şekilde tutturduk tığımızı ve bakın 1 2 3 defa da çektik uzun bir trabzan elde etmiş oldum burada tığımın başına doladım yine sıramın üzerinde bulunan boşluğun içerisine aynı yere üçüncü ikili trabzanımı elde ettim araya bir zincir çekiyorum köşedeki trabzanıma geçiyorum Köşelerde herhangi bir işlem yapmıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Her defasında. Gördüğünüz gibi üçlü trabzanımı yaptım. Üç tane ikili trabzan. İki. Ve üç. Araya bir zincir çektim. Yine ortaya geçiyorum. Şuradaki yaptığım uygulamayı buraya da yapacağım birinci ikili trabzanımı normal yaptım ikili ik, ikinci ikili trabzanımı tığımın başını iki defa dolayarak ikinci sıramda pardon birinci sıramda bulunan alttaki grubun ortadaki ikili trabzanına batıp arkasından geçiriyorum bakın bu şekilde tepesinden batmıyorum belinden kavrayarak bu şekilde çekip tığımı bir iki 3 defa da uzun trabzanımı elde etmiş oldum. Yine 3. ikili trabzanımı aynı yere yapıp devam ediyorum. Bir zincir çektim. Yine köşedeki trabzanıma geldim. Bu şekilde 1 2 ve 3 1, 2, 3 zincir çektim. 1 2 3 araya bir zincir çekiyorum yine bakın köşeden önce bir boşluğum daha var ikili trabzanımı yaptım ikinci ikili trabzanım için iki zincir e, tığımın başına iki kez doladım ortadaki alttaki trabzandan bu şekilde belinden kavrayarak geçip üç kere de çektim ve uzun trabzanımı elde ettim Üçüncü ikilinin trabzanımı oluşturdum ve bir zincir çekerek yine köşeye geleceğim. Evet bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp gelelim. Devam ediyoruz. Şimdi sıramın sonunda birleştirme işlemini göstereceğim. Geçmek istemedim. Şimdi ilk baştaki bulunan trabzanın tepesindeki ilmeği bu şekilde bu şekilde geçerek ilmek kaydırmayla sıramı kapattım. Burada yine bir, iki, üç, 4 tane zincir çektim. Ee, aynı renkten 2 sıra oluşturuyorum ben. Devam edelim. 
Yine bakın köşelerdeyim. Bir. Köşeler aynı işlemle devam ediyor. Üç tane ikili trabzan araya üç zincir. İki. Üç. Araya bir zincir çektim. Bakın burada şimdi altta bir boşluk vardı. Şimdi artarak devam ediyor. Ara kısımda bir iki tane boşluk elde etmiş. Pardon etmiş olduk. Şimdi bir ilk trabzanım bu şekilde. İkinci trabzanım yine alttaki gösterdiğim uzun trabzandan elde edeceğiz. Modelimde ikinci trabzanlarım artık uzun trabzan olarak devam etmiş olacak her defasında. Üçüncü trabzanım yine aynı boşluğun içerisine bu şekilde yapmış oldum. Araya bir zincir çektim. Ve diğer boşluğun içerisine geçerek ilk trabzanımı kısa trabzan yaptım. İkili trabzan. Tırımın başına iki defa doladım. Ve alttaki trabzanın belinden kavrayarak üç defa da çekiyorum. Uzun trabzanım için. Üçüncü ikili trabzanımı aynı boşluğa. Ve araya bir zincir çekip köşe kısma geliyorum. Bir. İki. Bu şekilde. Aralarda köşelerde her zaman ara kısımlara 3 zincir. Unutmuyoruz. Evet. Gösterdiğim gibi hanımlar diğer köşelerde oluşturuyoruz. Sıramızın sonuna gelelim. Evet burada son kısımda sarı ipim yetişmediği için krem rengi ipimle devam ediyorum. Şimdi bakın şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Burada araya bir zincir çektim. En sonki boşluğun içerisine geçerek ikili trabzan oluşturuyorum. Bir şu da üçüncü trabzanım olacak. Aradaki uzun trabzanımı alta geçerek bu şekilde elde ediyorum. Bir. 2 3 defa da çektim. 1 2 3. zincirimin içerisine ilmeğimi alıp ip kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi bir zincir çektim. İpimi hemen kesip bu şekilde diğer ipime geçerek devam ediyorum hemen. Evet. Şu kısımdan devam edeyim. Hemen köşe kısma ipimi sabitledim. 1 2 zincir çektim. İkinci ikili trabzanımı şunu da trabzandan zincirle trabzandan sayıyoruz. 1 2 3. Araya 3 zincir çektim yine. Aynı yere diğer sıralarında olduğu gibi bir zincir çektim. Bakın bu sıramda üç tane boşluk oldu. Boşluğun içerisine ilk trabzanımı yerleştirdim. İkinci trabzan için iki kere doladım. Hemen alttaki sarı Ortadaki sarılı sarı ikili trabzanın içerisinden geçtim. Bel kısmından kavrayarak bu şekilde uzun trabzan elde ettim. Aynı yere üçüncü ikili trabzanımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Diğer boşluğa geçiyorum. İki kere doladım. Bakın şimdi burada uzun trabzanım geliyor. Bunlar daha kolay. Hemen belinden tuttum bu şekilde tığımdan geçirdim. 1 2 3. Bu şekilde elde etmiş olduk trabzanımızı. 3. trabzanım aynı boşluğun içerisine sabit bir şekilde yapıyorum. Şimdi şu ipleri de örerek kaybedeceğiz. Bir zincir çektim araya. Köşedeki boşluktan önce bir boşluğum kaldı. Ortadaki trabzan için uzun trabzan için yine doladım tığımın başına. 
iki defa. Bir, iki, üç. Aynı yere üçüncü kere trabzanımı yapıp köşe kısma geçiyorum. Bir zincir çektim. Köşeler dediğim gibi. Aynı şekilde ilerleyecek. Evet bu sırada artık uzun trabzanlarımıza da batıyoruz. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Yaparken ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum zaten ilk yapan başlayan arkadaşlarım için. Evet bu şekilde şurada gösterdiğim e, uygulamayı bu kısımları da yapıp sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet bakın bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Köşeye geldim bir zincir çektim. Yaptığım trabzanın tepesindeki ilmekten geçerek ip kaydırdım gördüğünüz gibi. Şimdi burada yine aynı rengimle ikinci sırama devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Köşe boşluğunun içerisine alttaki işlemlerim gibi aynı şekilde devam ediyorum. 3 tane çektim burada zincirimi. Evet aynı yere tekrardan trabzanlarımı oluşturup devam edeceğim. İkinci aynı renkte gördüğünüz gibi ilk başta 4 tane zincir çekip başlıyorum her defasında. Boşluğumun içerisine geldim. Bir zincir çektim araya. İkili trabzanım, ikinci ikili trabzanım için uzun trabzana geçtik. Alttaki beyazın ortadaki trabzan belinden bu şekilde yine kavradım ve 3 defa da çektim. Üçüncü ikili trabzanımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğun içerisine ilk trabzanı yaptım. iki defa tığımı doladım. Uzun trabzandan bu şekilde Kavrayarak 1, 2, 3 defa da çektim. Ve aynı boşluğun içerisine 3. trabzanımı yerleştirdim. Araya bir zincir. Her defasında bu şekilde ortadaki ikinci trabzana artık trabzanları pardon uzun trabzan elde ediyoruz. Bu şekilde mozaik görünüm oluşmuş oluyor. Yine ikinci uzun trabzana geldim. 3 Bir zincir çektim ve köşeye geliyorum. Yine aynı işlemi uygulayacağız. Evet bakın bu şekilde açık yeşil ipimi tamamladım. Yine herhangi bir köşeden başlayıp diğer bir iple devam ediyorum. Şimdi şöyle bir tane zincir çekeyim. İpim açılmasın, sabit kalsın. Şimdi bir, iki tane zincir çektim. Trabzanlarımı yerleştirdim. Bir, iki, üç zincir araya. Bu ipin de biraz daha belli olacak. Daha koyu diğerlerine göre. Şimdi üçüncü trabzanım ve bir zincir çekiyorum. Boşlukları atlarken her defasında bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bakın ilk trabzanımın boşluğun içerisinden geçip yaptım. İkinci trabzanım için alttaki trabzanın ortadaki ikinci trabzanına geçerek belinden kavlıyorum. Üzerindeki ilmekten almıyorum. Bu şekilde uzun trabzan elde ettim. Aynı boşluğun içerisinde 3. ikili trabzanımı yapıp bitirdim. Bir zincir diğer boşluğun içerisine geç. İlk trabzanı oluşturdum. 2 kere tığımın başını doladım. Uzun trabzanım önüme geldi. Belinden kavradım. Bu şekilde 
3 defa da çektim. Şurada 3. trabzan, 2. trabzanımı unutmuyorum. 1 zincir yine bir sonraki boşluğa geçtim. İlkini oluşturdum. 2 kere doladım. Bakın bu modelim bu şekilde devam edecek. Hiçbir farklı işlemim yok. Renk geçişlerim bu şekilde ikili ikili yapıyorum. Siz tek sırada yapabilirsiniz. İki kere doladım. Bu şekilde. Evet. Modelim zevkle insanın yaptıkça yapısı geliyor. Gerçekten siz de keyif alacaksınız ördüğünüzde. Evet burada köşeye geldiğimde sıralarımda hep e, köşelerde artım olduğu için iki kere doladım. Şuradaki trabzanın ortasındaki trabzandan tutturup uzun trabzanlarımı artırma işlemini bu köşelerde elde etmiş oluyoruz. Bir zincir ve yine köşeye geçiyorum. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Modelim böyleydi hanımlar. Daha fazla göstermeme gerek yok. Kurulumunu anlamış oldunuz. Aynı şekilde istediğiniz ebatlarda yapabilirsiniz. Daha küçük veya daha büyük. Renklerine dediğim gibi tek sıra tek sıra da gidip ya da çift sıra da oluşturabilirsiniz. Tamamen size kalmış ya da farklı renkler kullanmayıp sadece iki renk de yapabilirsiniz. O şekilde de güzel durur. Tercih tamamen sizin dediğim gibi. Evet videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.